ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ವೆಜ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ರವೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೋಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನಾನು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗಂಟಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟಿಲ್ದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ತಿರುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೀಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೆನೆಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಹದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಲಾಗೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸ್ತೆ ಹೋಗಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಸಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಿಂಗೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದು ಇದಾಯಿತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಲ್ಸಿರ್ತಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಐದು ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ಬಿನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದೋ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಿಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟೇ ಚಟ್ನಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊ ತುಂಬ ತೆಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದಾಗಿ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗುಂಡನೇ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಂ ಥರ ಉಬ್ಬಿ ಬರಬೇಕು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಹೆಂಚಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೌಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸೌಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಉರಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದೋಗ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ತಿರುಗಿ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಇದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ
ಈ ಕಡೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಇದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಫಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿನೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಜ್ ಬನ್ ದೋಸೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಇರೋ ವೆಜ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಜ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ